Cosa mangiava suo figlio esattamente? Cereali, legumi e verdure scondite. Senza olio e senza condimenti. Questo per quanto tempo? Tutti gli anni della sua infanzia, fino alle scuole elementari. Niente carne, niente pesce. A volte piangeva perché vede altri bambini mangiare, che ne so, anche i bambini mangiavano della cioccolata o cose un po' più marmellata, frutta. Per rimanere fedele a una rigida dieta macrobiotica, questa donna che parla in penombra ha messo a rischio la vita dei suoi figli. Facevo fatica pure con lo spezzamento, lei non voleva mangiare, io continuavo insistentemente col mio latte, quindi col latte materno mio, cercando di farle mangiare qualcosa, le prime creme, le prime pappette macrobiotiche. Il problema era che il latte di mia moglie praticamente era acqua e noi non ce ne siamo resi conto quando è stata ricoverata la bambina non c'era più vitamine di nessun tipo. Non c'era più una, nessuna reazione, nessuno stimolo, a nulla. Era proprio un dormire continuo. Il bambino si è salvato, ma ha riportato danni permanenti al cervello. Con iniezioni di vitamine siamo riuscita per un pelo a riportarla a noi, ma io ho anche qualche dubbio se tutti sono stati altrettanto fortunati. Secondo la procura di Ancona, questi genitori sono vittime di Mario Pianesi, presidente dell'associazione Un Punto Macrobiotico e fondatore di una comunità divenuta per i PM una vera e propria setta. Bisogna curare l'anima, lo spirito. Bisogna curare l'occidentale che è molto malato e distrugge continuamente se stesso e gli altri. Eccolo durante una delle sue conferenze nel 1993. Ma Luigi è veramente l'unica teoria, l'unica scienza, l'unica medicina che può curare il sistema nervoso. Se non si cura il sistema nervoso, tutto quello che riguarda l'uomo sarà incurabile, sarà irrisolvibile. Non solo il tumore, non solo la leucemia. Quando vostra figlia ha manifestato i primi problemi, avete pensato però a quel punto di portarla da un medico? Io chiedevo consiglio, ma devo fare questo esame? Mi dicevano no, ma che stai a sentire i medici? Non capiscono niente. Lascia perdere, mangiate bene, state tranquilli e che tutto si risolve. Con la macrobiotica? Certo. Farmaci, medici? No. Non è assolutamente razionale, però le persone che cascano in questa ragnatela poi ne escono difficilmente. Scopo era quello di rendere unico eh, salvatore della vita delle persone pianesi e quindi attraverso il processo tipico delle sette indurli a essere convinti perché costretti psicologicamente a ehm, non ricorrere alla medicina tradizionale. Quando la notizia dell'indagine sulla setta è finita in prima pagina Decine di altre vittime hanno denunciato i danni causati dalle diete di pianesi, soprattutto le gravi carenze di vitamina B12 tra i bambini. Tu non puoi nascondere gli insuccessi e far sì che nello stesso anno si ammalino uno dietro l'altro tutti i bambini e non dici qui c'è qualcosa che non va. Questo assolutamente è disumano. Quanti sono i bambini, figli di genitori che hanno seguito questa dieta pianesiana e che hanno avuto dei problemi di salute? I bambini finora sono otto, stiamo studiando la correlazione tra carenza del gruppo B dovuto alle diete pianesiane con la capacità volitiva delle persone che non erano in grado di dire no, pianesi, questo non lo faccio. Io mangiavo una dieta che mi era stata data direttamente da Mario Pianesi e comprendeva tre cereali e quattro verdure. Queste sono le gambe di Chiara dopo tre anni di dieta macrobiotica pianesiana. Quanti chili pesava in quel momento? Intorno ai 33-34 kg. Facevo fatica a camminare, le articolazioni si bloccavano sempre più. Eccola prima di iniziare la dieta. Poi ha interrotto i farmaci per tenere sotto controllo l'artrite reumatoide e si è abbandonata a Pianesi. Mario Pianesi diceva che le sue diete potevano guarire qualsiasi malattia, anche le più gravi, anche malattie come l'AIDS. Non ha fatto altro che sperimentare su di noi le sue diete. La malattia ci insegna che noi abbiamo fatto qualcosa di sbagliato e lo dobbiamo ringraziare. 
invece che maledirla. Come ha fatto Mario Pianesi, un uomo di 74 anni con la licenza media, a diventare per i suoi fedeli un messia in grado di guarire qualsiasi malattia con il cibo. Mario Pianesi è all'interno, questo è un centro, un punto macrobiotico affiliato all'associazione, però hanno sbarrato l'ingresso, come vedete. Pianesi è invitato, no. ho visto. Ma a voi non ve ne frega niente chi è invitato. Dopo aver cercato per ore nelle ville a disposizione dei suoi familiari nel maceratese, troviamo Pianesi al matrimonio del figlio di un suo socio. No, ah, secondo voi queste accuse sono inventate? Per favore, assolutamente. Oh, posto, Mio figlio è stato guarito da una serie di questioni. A lei questo non gliene frega niente, perché a voi giornalisti non ve ne frega niente dei dati positivi. Lo sai che sono tutte persone che sono ammalate con questa dieta? Eh? Ascolti, guardi, io non mi sono ammalato. Va bene, credo di dimostrare che non sono ammalato. Lei si fida di Pianesi? Assolutamente. Quando Pianesi esce dal ristorante macrobiotico, proviamo ad avvicinarci per ascoltare la sua versione. I carabinieri, non mi potete oh, fermare! Oh, oh, ma credi, dottor eh? Pianesi! Oh, ma ma gomitate e spintoni, i suoi sostenitori ci impediscono di raggiungerlo. Dottor Pianesi, ma che fate? Ma mica mi potete bloccare così? Devo parlare con Pianesi! Si ma chiama? non mi potete picchiare! Non mi, eh? non mi potete Ma da lei, ma da tu, mi in faccia! Chiamo la polizia! Io chiamo la polizia! Ma non mi date in faccia! Non mi impedite di andare, siamo in strada! Una siamo in strada! Oh, lasci... Lo devi lasciare, siamo in strada! Oh, è illegale, è illegale quello che fate! La sua comunità lo venera ancora al punto da seguire senza discutere un elenco di regole privo di logica. Niente musica, tv o internet, niente vacanze. Vietato ridere, ballare, scendere dal letto col piede destro, truccarsi, tagliarsi i capelli il mercoledì. Chiamava le persone e diceva che fare il massaggio a lui praticamente faceva star bene perché questo scambio di energia con una persona positiva le avrebbero fatte stare meglio. E molte persone si affidavano. Uomini o donne? Donne. Erano tutti convinti che Pianesi fosse in grado di guarire con la dieta o con le energie positive trasmesse tramite il contatto fisico e massaggi molto privati. Ad esempio la mia ex moglie veniva chiamata in qualsiasi momento del giorno. E lei partiva magari come uno zombie, così, succube. E andava, andava a casa sua. Erano solo massaggi o era un rapporto sessuale? Si arrivava anche a quello. Che lei sappia, questo sistema Pianesi lo utilizzava anche con altre donne? Certo. Era un sistema? Certo che sì, certamente. Per vent'anni sindaci, prefetti e rettori hanno consegnato a Pianesi premi e riconoscimenti per il suo impegno in favore di un'alimentazione sana e rispettosa dell'ambiente. Mario Pianesi è riuscito a far conoscere Macerata in tutto il mondo. Complimenti. Grazie. Nessuno, secondo gli avvocati di Pianesi, è stato costretto a seguire uno stile di vita macrobiotico o a curarsi esclusivamente con il cibo. Ho buttato via tutto, tutte le medicine e mi sono scelto una dieta di crema di riso. Quello che è certo è che centinaia di persone, per decenni, hanno evitato medici e farmaci, affidando la loro vita a quest'uomo. E avevamo nei suoi riguardi una sorta di venerazione. Non bisognava guardarlo negli occhi perché altrimenti gli rubavamo energia. Anche Wanda ha messo a rischio la vita di suo figlio, ma lo ha capito solo dopo aver trascorso 24 anni all'interno della presunta setta. Anche i suoi figli seguivano la dieta di Mario Penesi? Sì, in particolar modo il primo bambino. Ad un anno ha avuto una forte crisi asmatica ho chiamato il pediatra e uh, lui mi ha detto che il bambino andava ricoverato immediatamente perché aveva una bronchiolite in forma grave, rischiava di morire soffocato se non, lo, se non riceveva le cure, mediche, le cure mediche giuste. Gli ha dati questi farmaci a suo figlio? No, non gli ho dati. Ho dato i rimedi che mi ha dato Mario Pianinsi. Che cosa? Sasse di soia, miso, con creme di riso e altre cose, lotus e quant'altro. La soia per curare una bronchiolite. Piano piano si annulla la capacità dell'individuo, cioè a me io mi sentivo incapace di gestire la mia vita, per cui avevo bisogno di essere guidata. Oh 
l'ultima cosa che mi è stata detta è stata questa per fargli capire mi disse tu non puoi pensare con la testa tua perché se pensi con la testa tua le cose ti vanno male